volgende stuk accugereedschap van de Action waar ik het graag over wil gaan hebben is deze slijptol. Um, wederom 20 volt gereedschap van Ferm. Um, ik heb één grote video gemaakt waarin ik alles eventjes kort liet zien. En in deze video een gedetailleerde uitleg van deze slijptol. Net als bij heel veel ander gereedschap wat je bij de Action kan kopen is deze slijptol vrij kaal als je hem koopt. Wat erbij zit dat is dit accessoire waarmee je dit los kunt maken. Uh, wat er ook bij zit, dat is de handvat wat je hier zo ziet um, en deze soort van beschermkap uh, die je erop kan doen. Uh, verder zit er niks bij, dus er zit geen accu bij, er zitten geen slijpschijven bij, gewoon alleen maar die kale machine. Hoe werkt die dan die machine? Um, wederom is het vrij eenvoudig ding. Je hebt hier zo heb je een trekker. Die kan je zo niet overhalen. Dan moet je eerst ofwel links ofwel rechts dit knopje indrukken. En als je dat doet, dan kan je hem gaan gebruiken. Toerental van de machine is niet regelbaar. Dus het is gewoon of aan of uit. Dat handvat wat je hier zo ziet, dat kan je ofwel aan de linkerkant doen. Ik vind dat prettig, want ik ben rechtshandig, dus dan kan ik hem zo gebruiken. Je kan hem ook aan de rechterkant doen. Hier zit ook een schroef gehad. En dan kan je hem voor linkshandig gebruik instellen. Die beschermkap die je hier zo ziet, die kun je ook roteren. Dus die kan je ook zo instellen als je hem zelf wil. De slijptol is volgens mij de enige, misschien ook een van de weinige tools waarmee ze adviseren om een 4 ampère accu te nemen. Um, en dat kan ik me voorstellen, want dit is ook een van de meest krachtige machines die je bij de Action kunt kopen. Je voelt het ook op het moment dat je hem aanzet, dat hij echt eventjes een, een tik geeft, omdat die motor gewoon zoveel kracht heeft waarmee die dat, uh, dat blad draait. Ik heb hem met die 4 ampère accu best wel veel gebruikt inmiddels en dat werkt inderdaad gewoon prima met die 4 ampère accu. Dan mis je niet heel veel kracht. Nou, dat blad wisselen, dat is ook niet al te ingewikkeld. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als bij iedere andere slijptol. Hier aan de bovenkant heb je een knopje zitten. Daarmee kun je dat blad lokken. En wat je dan kan doen is dit toeltje pakken. Die zet je hier zo in twee van die gaatjes en dan draai je hem. Haal je dit er vanaf. En dan kan je een ander blad erop doen. Wat goed is om te weten is dat dit schroefdingetje wat je erop doet twee kanten heeft. Uh, de ene kant die heeft een soort holling erin en de andere kant heeft een bolling erin. Op het moment dat je een hele dunne slijpschijf erin doet, dan uh, zet je hem met de holle kant zo erop. Op het moment dat je een wat dikkere slijpschijf erin doet, zoals deze, dan zet je hem met die bolle kant zodat dat riggeltje um, in dat blad valt als het ware. En wat ik altijd prettig vind om hem aan te draaien is niet om dat toeltje te gebruiken, maar gewoon om dat knopje hier zo in te drukken. En dan als je dat blad pakt, dan kun je hem zo aandraaien en dan draait hij meteen uh, dat schroefdraad mee. Net als al het andere gereedschap wat je bij de Action kan kopen, heb je hier zo'n koolborstelmotor in zitten. Een koolborsteloze motor die gaat over het algemeen wat langer mee en hoef je de koolborstels niet te vervangen. Maar um, ja, dit is nou een typisch gereedschap wat ik persoonlijk niet heel veel meer dan een paar keer per jaar gebruik. Als ik even wat roest ergens weg moet poetsen of zo, dan wil ik dit nog wel eens gebruiken. Of als ik een stukje metaal moet slijpen, ja, zo vaak komt dat bij mij ook niet voor. Um, dus ik denk dat deze koolborstelmotor bij mij gewoon echt jarenlang mee kan gaan. Wat wel een het probleem wordt, denk ik, is op het moment dat je die koolborstels wel opmaakt. Dan moet je die koolborstels vervangen en ik vraag me heel erg af of je dan nog nieuwe kan kopen bij de Action. Ik denk het eigenlijk niet, dus ik denk dat op het moment dat die koolborstels op zijn, dat je machine ook op is en dat je hem weg kan doen. Die motor die erin zit, die is sterk genoeg. Ik heb best wel dikke stalen buizen doorgeslepen en dat was echt geen probleem. Um, wat je wel merkt is dat die ietsje minder kracht heeft dan een slijptol gewoon met een draadje. Maar het is wel ontzettend prettig dat het een draadloze is. Want ik uh, klus bijvoorbeeld met enige regelmaat aan mijn auto. En dan zie je altijd dat je ergens moet slijpen op een plek die gewoon best wel slecht bereikbaar is. En op het moment dat je dan ook nog met een draadje rekening moet houden, ja dat is gewoon irritant. Um, op het moment dat je er eentje hebt op accu, um, dan kan je gewoon overal makkelijk bij. Dus wat mij betreft is um, iets mindere kracht die je ervan krijgt het echt wel waard uh, ten opzichte van het hebben van een draadje. 
Nou, het enige minpunt vind ik verder is dat de toerental niet regelbaar is bij de machine. Dus het is gewoon of vol gas of helemaal niks. Um, je ziet dat bij duurdere machines vaak het toerental wel regelbaar is. En persoonlijk vind ik dat wel prettig. Vooral omdat je dan ietsje vrijer bent in de... Uh, in de schijven die je erop kan zetten. Je hebt heel veel schijven die helemaal niet bedoeld zijn om keihard mee te gaan slijpen. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook slijpschijven die je erop kan zetten waarmee je bijvoorbeeld kunt polijsten. Nou, op het moment dat je dat met een gigantisch toerental gaat doen, um, dan werkt dat gewoon niet prettig. Nou, de conclusie. Ja, prima machine. Weinig op aan te merken. Het is gewoon een slijptop met een aan-uitschakelaar. Uh, hij heeft een handvat wat prettig is, wat zowel voor links- en rechtshandig uh, gebruikt kan worden. Um, dus ja, ik zou zeggen gewoon aanschaffen als je een slijptol nodig hebt. Zeker als je al de accu's hebt van andere machines. Ja, dan is het natuurlijk eigenlijk een beetje een no-brainer. Dan kun je beter gewoon die machine erbij kopen, want hij is niet zo heel erg duur. Nou, dat was het wat betreft deze slijptol. Ik heb één grote video gemaakt waarin ik al het actie gereedschap even laat zien. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, klik eventjes hierboven ergens op dat linkje en bekijk die. Um, mocht deze video je geholpen hebben, geef hem dan even een duimpje omhoog. Dat helpt me onwijs. En mocht je meer van deze video's willen zien, ik ga al die action gereedschapjes individueel ook reviewen. Um, abonneer je dan eventjes op dit kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe video's.